啊，看啊，咱这是太白加三绿。你看我家的其实是比较的慢的，加比较的慢，因为很重要。你如果说你加的很快很快的话，它可能就会出现什么情况？你的颜色还没饱和，你就先去画了，知道吧？那样子其实就比较的麻烦。你没饱和，你的颜色肯定是不够厚重的。那么你直接画上去的效果就导致你可能花瓣会破破的，就是说水干了那一块没有颜料，懂吗？这是我们的太白啊，加一点，刮干，啊，你看刮干一点。你看我就一盘子啊，我我基本就一个盘子 ，OK。然后加什么？加点我们的玫瑰红，玫瑰红加到一半以上。多少一半以上啊，就很多，比较满加的，一半以上。你加玫瑰红的时候可以快一点，稍微的快一点点。啊，刚才有人。
次，就是这个下边这一个层次啊。你看咱这是下边这一块，你看，啊，毛笔侧过来啊，你看按下来，啊，按下来，你看，哎，我基本上是要确定了一个花瓣颜色朝下的，你看，哎，啊，开始加了啊，加，点，那、啊、加回来。看我看到没有？我是不是又加了个尖尖？就是你们也是跟主播一样，持续的去干嘛？去加这个尖儿，啊，能明白吗？我这我这会儿讲的就是说，这个尖尖它很重要，非常非常的重要。这个尖尖啊，你看我我再你看再加一块尖尖的，就是你们在画的时候也是。画这种平行间，你看这个地方啊，这时候等朝这。那为什么我要这么画？其实我大概就告诉你们，这一块花瓣就往下走了，这样能明白吗？就基本就告诉你们了，我这一块花瓣就往下了，是不是一个就是底座就打出来了？对，这样能明白我我基本我就打了个底座，你看。比肩啊，这是朝下，你看，哎，好，啊，是不是很多很多小尖出来了？对不对？基本上这个底座是不是就出来了？好，然后你看啊。我再加点什么？三绿加点太白啊，加点太白，一点点的什么呀？一点点的玫瑰红，一点点的曙红，看到了吧？啊，基本就出来了。这个时候你看啊，我们刚才咱是不是讲了这些小尖尖，对不对？你看好了，所有尖尖的正面，你看，哎，按一下，加一下，按一下，加一下。啊，所有尖尖的正面，哎，咱们就这么加。所有尖尖的反面，你看啊，哎，拉把就是所有这种背面，你看我就这么就是这么加的，正面呢就是切啊，看到了吧？咱们这正面啊就是靠切的，反面呢就是靠加的，所以这样能明白了吗？大家再看一遍，没看明白的家人们啊。你看，所有这个白色这一面，我们就这个重色去那添加一下，哎，一，二啊，添加一下，明白了吧？这样能看懂吗？啊，所有重，你看，都一样，正面咱都一样加。啊，正面我们都是一样的加，反面呀，你看到没有？就是光滑的这一面，就是正面和反面，它们的唯一区就是有一面是光滑的，一面是粗糙的嘛。你看，就是往上加哇，你看，花瓣就往上加，看到了吗？啊。
啊，往下加，你看还是一样的啊，整体往上走。就一层一层的往上堆，好，这个时候你就会发现你的笔里边颜色浅了，啊，你看颜色浅了怎么办？哎，我直接就蘸点三绿了啊，颜色浅了之后我直接调点三绿，一点点的三绿，就反正都浅了，咱也不管它了，加点点玫瑰红。加点的锁红，开始你看啊，怎么往上加？毛笔边往上走，边点啊，你看，就是让它虚化一点啊，颜色稍微浅浅的虚化一点。笔沾点绿绿的啊，你看往下加。啊，就是颜色，谢谢，就是颜色啊，比较浅着啊，往下加。啊，颜色比较浅的往下面去加，可能你觉得这个地方啊，咱们颜色不够啊，往上提一提倒是可以的。啊，稍微提一提，看到了吧？简单的往上面咱们提一提所以你看这一块，咱们表达出来就是什么？颜色是比较浅的，看到了吧？好，咱往下画。下面就是太白，加点三绿，颜色加多一点，稍微厚重一点啊。这时候多放点玫瑰厚，玫瑰色啊，稍微加厚一点这个玫瑰，因为要画的稍微偏粉嫩一点，咱们这下面的色就画的偏粉一点。你看啊，咱们下面这块咱们是怎么画的呢？你看到这个地方，点按下来，看到了吗？哎，朝这边我拉出来一笔，啊，一半一半去加。哎，晚上好好久不见，嗯，你看一半半去加。你看这个地方一半、两半，哎，滑板推出来。啊，对吧？一半一半的往下面去加，这一加到最后面，它也是一个比较虚的一个状态啊。朝这也是一样，你看点按，推笔大的，很大很大很大很大，停，慢慢的加过来，因为你要让它稍微的啊虚化一下。一边一边的去加啊。你看这边也是一样，一块一块的去调整，直到你最后面把这一整块都加完了为止。你看有些是比较深色的，这个曙红整块加完它。
啊，这一块颜色都往下走，加点曙红，加点胭脂。啊，这一块。咱们都啊，眼睛好了，这一块都往下走啊。OK 了啊，那你看，基本上我们这个效果就出现了。调整一个小半啊，这些地方都可以进行调整，然后调点我们的啊玫瑰色，一点点玫瑰哦。啊，那你看，基本上这样就好了，颜色稍微的啊，洗掉一点，我再加一点我们这个三绿的啊，从你看，从外而内的去调调它。所以说我们在会画的时候，你就有些地方你可以画的虚化一点，就是绿色可以朝外头加一加。对吧？你看这样一朵这个比较虚的啊，这一块它就出来了。啊，大家可以截一个图啊，这个就其实画的就相对比较简单，它没有那么结实，给你们给大家画的啊，就是比较的简单，对吧？大家可以看一下，一会我们把那个完整的给画上去。就是这一块表达的时候，你不需要去搞太多的一些东西啊。然后你看，修饰一下这些里边的东西，清水点一点啊就好了，可以了啊。我们这样一朵比较虚的这一块就画好了。然后就是一枝独秀嘛，你就画画叶子啊，画叶子就行。来，我们简单的看一下，你朝这边走一只小叶子。叶子还是一样啊，你看一下，加我们的这个啊，橄榄绿加点胭脂啊。今天播的其实也比较多，两两张啊，对，橄榄绿加点点的胭脂一点点。好，那你看我把它画这儿，朝这一边画。你看好了啊，首先你看我轻轻的啊，在这边。这一块我加一下啊，你看叶子一慢慢的扫过来，对吧？扫过来，加个尖儿，啊，一片叶子就出来了。就是你在画的时候，你一定要注意啊，要区分这个前后，知道吧？你看那朝这边，你看啊，一，对吧？因为朝下面这一块叶子是勾勾的，有点儿，有点勾勾的，对吧？那你看，我们朝这边一个侧叶子，啊，你看，从中间这个地方啊，你看穿下来，哎，到这个地方，它是有一个这个叶
，叶子它有一个走势，你知道吧？大家这样看啊，它一定是有一个走势。那么，因为咱这画的是一枝独秀嘛，所以你看啊，一定是会把这个走势给它画出来的。啊，看到了吗？然后你再看，我们朝这儿，你看，哎，叶子一笔，两笔，嗯，三笔，对吧？你看，这样又一组的叶子就画好了。所以说，咱们在绘画的过程中，叶子是非常非常重要的，尤其是你在调叶子的时候，你看这边朝下，你看。这样子基本上这一组的叶子我们就画好了，要不怎么说一枝独秀比较好画是吗？它因为毕竟只有一一个单枝，单枝它的构图等等就比较相对来说就比较好处理。啊，来看这，从这边啊，你看下来。分成一个交叉。把这只牡丹给它顶在一起。哎，它为啥叫一枝独秀？那是因为它，就单面的这种情况下比较多，就出现了它这个只有一枝的情况下啊，一枝的这种结构会比较多。你看，往下拧一拧。而且这个牡丹的枝子的颜色啊，其实就是可调控的。而且你在走这个整体的笔的走势这一块也是蛮重要的，其实。啊，那基本上你看，处理过来了啊，然后加一点我们这个橄榄绿，加一点小胭脂啊，之后需要添加点什么呢？啊，你看我们在这一块啊，添加点啥？添加个花苞呗。对吧？简单的给它添加一点小花苞，而且你看，因为画的是一枝独秀，所以可以怎么样？可以没有老叶子呀，因为本来咱就画的是以嫩叶为主的这样一个单组合的一个啊，以嫩叶为主要的啊，你看画的一个单方向组合的叶子，对吧？就很 OK 啦。喜欢的家人们啊，请关注主播一波，肉球式的花头，喜欢吗？我一直很肉是吗？<笑>主播一直都比较肉的啊，长得也肉啊。你看，点胭脂切进去，切出它的层次感啊。
啊，把这个花头切出这个层次感。喜欢的家人们，请关注一下主播，谢谢。<咳>加点我们的花青蓝，一点花青，一点点墨。啊，你看整体我们这样画完了，调整一下，你看加点深色的叶子。因为有句话叫什么“书可跑马，密不透风”啊。有些地方还是需要什么啊？处理一下，啊，简单的给它调整一下，处理一下，一点点清水处理一下这边。因为它干完之后就不是很明显，有些地方啊。然后我们画这个花头的时候，其实不需要点太多的蕊，就是不需要点太，就是那个花蕊啊，你不要，就是不，它不需要点非常过分的啊，咱们就简单一点点就好了。啊，我就点这儿，你看。从这个地方，你看啊，一点点延伸出来即可啊，就延伸出来是一点点就行，不用很多，因为这个地方基本是看不到太多的花蕊，它就是密集的、有所分布的。就是有点分布在上面的、啊、就行了，就不是特别多这一块的那、啊、花蕊啊。它有些下面的一些啊比较细碎的，它也会塞着一些。因为这个这个花头的角度啊，它就是类似于咱们这个金星雪浪啊，它这个。花瓣非常的碎的情况下，导致它哪哪看的都有花蕊啊！你感觉它看什么地方都有。<笑>好，简单的再勾勒一下我们的这个，用胭脂啊勾一下我们的这个叶脉啊，就是包括我们在直播过程中啊，如果说大家。就是你有些不太懂的问题啊，大家可以问主播，或者是啊，你们觉得有什么更好的学习方法啊，可以告诉我，那我们一起来研究一下。勾叶脉的时候要勾的随意啊，就是你要随意一点，它才有能再画个花头嘛。你想看什么样的没关系，可以再画一个。你想看我看这个花头是吗？可以再画一个，因为我也不是很着急下播。啊，可以，大家可以看一下啊。好的，谢谢。大家可以看一下啊，我给大家截个图，再画一个头可以，没事嗯，今天第二张啊，这个是一个一枝独秀的，对，可以截个图啊。